ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അരിപ്പൊടിയും ഒപ്പം മറ്റ് കുറച്ച് ചേരുവകളും കൂടെ ചേർത്ത് ഫേസ് വാഷിന് പകരമായും ഫേസ് പാക്കിന് പകരമായും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അടിപൊളി സോപ്പ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒട്ടു സമയം കളയാതെ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധവും ചേരുവകളും ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതിയും എല്ലാം പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സോപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ആദ്യം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സ്പൂൺ കറ്റാർ വാഴ ജെല്ലാണ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ കറ്റാർ വാഴ ജെല്ല് ഒരു ബൗളിൽ എടുക്കുക ഫ്രഷ് കറ്റാർ വാഴ ജെല്ല് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക അതാകും റെഡിമെയ്ഡ് കറ്റാർ വാഴ ജെല്ലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നല്ലത് ഇനി അടുത്തതായി ഈ ബൗളിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കപ്പിൽ കുറച്ച് പാൽ ചേർക്കുക തിളപ്പിക്കാത്ത പാലാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബദാം ഓയിൽ എന്നിവ ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു എസൻഷ്യൽ ഓയിൽ രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചേർക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഏത് എസൻഷ്യൽ ഓയിൽ വേണം എങ്കിലും ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ടീ ട്രീ എസൻഷ്യൽ ഓയിലാണ് രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഈ എസൻഷ്യൽ ഓയിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് ഈ എസൻഷ്യൽ ഓയിലിൻ്റെ ഗുണം ഇതിന് ലഭിക്കും എന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഏത് എസൻഷ്യൽ ഓയിലാണോ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് കൂടെ ഇതിന് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക കണ്ടോ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ഫേസ് പാക്ക് പരുവത്തിലാകും ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഫേസ് പാക്കായോ ഫേസ് വാഷായോ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയത് ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ വച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒരു സോപ്പായിട്ട് മാറ്റാം അതിനായി ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ഗ്ലിസറിൻ സോപ്പ് ബേസ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഗ്ലിസറിൻ സോപ്പ് ബേസ് നമ്മുടെ പി എഷ് സോപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബേസാണ് ഇത് സാധാരണ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകളിലും ഓൺലൈൻ ഷോപ്പുകളിലും ഒക്കെ കിട്ടും ഓൺലൈനായി വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം താല്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാവുന്നതും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമാണ് സോപ്പ് ബേസ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ ഇത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കി ട്രൈ ചെയ്യണം എന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പി എസ് സോപ്പ് വാങ്ങി അത് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ സോപ്പ് വാങ്ങി ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നത് സോപ്പ് ബേസ് വാങ്ങുന്നതിലും വളരെയധികം ചെലവ് കൂടും അപ്പോൾ ഈ സോപ്പ് ബേസ് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഉരുക്കിയെടുക്കണം നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്ഥിരമായി കാണുന്നവർക്ക് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് എന്നാൽ എന്താണ് എന്നറിയാം എങ്കിലും അറിയാത്തവർക്കായി പറയുകയാണ് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ സോപ്പ് ബേസ് ഇട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് ഉരുക്കി അല്ലെങ്കിൽ ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നതിനാണ് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോപ്പ് ബേസ് ഇത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നന്നായി ഉരുകി കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ സോപ്പ് ബേസ് നന്നായി ഉരുകി കഴിയുമ്പോൾ ആ സോപ്പ് ബേസിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ച ആ പായ്ക്ക് ചേർക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക ശേഷം ഏതെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക ഞാൻ ഇത് ഇപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് കപ്പിൽ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം പുറത്ത് തന്നെ വെക്കുകയോ ചെയ്താൽ നന്നായി ഉറച്ചു കിട്ടും ഇതേ കണ്ടോ നമ്മുടെ സോപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സോപ്പ് സാധാരണ സോപ്പുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ സോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മുഖത്തും ശരീരത്തിലും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം മറ്റ് സോപ്പുകളെ പോലെ ഈ സോപ്പ് നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ഡ്രൈ ആക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല സ്കിൻ നല്ല സോഫ്റ്റും സ്മൂത്തും ആക്കുകയും നല്ല ഗ്ലോ ലഭിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുക ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഒപ്പം സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെ